ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഡോ ഡോസിനോടും ഡോക്ടർ സതീഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഡിപ്പാ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരാനും ഈ ലെക്ചർ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാനും തന്ന ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം ജെൻഡർ ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു ഫെമിനിസ്റ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത് കുറേ കൂടി ഈ ലെക്ചർ കുറേ കൂടി ഒരു ഇൻഫോമലായി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി അത്തരം ചില എക്സസൈസുകൾ കൂടി ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ഒരു പുതിയ വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരിക്കും കുറേ കൂടി സഹായകരമാകുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് സയൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുക സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒന്നാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നൊരു ഉത്തരം പൊതുവെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുധാരണയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുക എന്നാൽ ഇത് വരുന്നത് ഒരു ഒരു പോസിറ്റിവിസ്റ്റായിട്ടുള്ള സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് അതായത് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ വേൾഡിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ശാസ്ത്രം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക വഴി ശാസ്ത്രം ഈ പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിവിടെ ശാസ്ത്രത്തെ കാണുന്നത് ശാസ്ത്രം നമ്മളുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം അറിവിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ഗോചരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സങ്കീർണമായിട്ടുമുള്ളതുമായ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് നമുക്ക് അതായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ ഐ മീൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക പിക്ചറാണ് അതായത് ശാസ്ത്രം സാ നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പല ഇനം ധാരണകളുടെ പുറത്തോ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുടെ പുറത്തോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉദാത്തവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാർജന രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള വാ മൂല്യങ്ങളായി ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇപ്പം മതപരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വീട്ടിൽ വളരെ അടുക്കളയിൽ കയറാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ചായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കും പക്ഷേ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പേട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിവാദപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജ്ഞാനാർജന രീതിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറേ കൂടി
അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഒരു തരത്തിലും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാദത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയായി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയായി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രവാദം കേവല ശാസ്ത്രവാദം എന്ന് വിളിക്കുക സയൻറ്റിസം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കേവല ശാസ്ത്രവാദത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ബോട്ടൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകനായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മാർഗം ഈ ഡിസിപ്ലിൻസിനും എല്ലാം എക്രോസ് ആയിട്ട് അവൈലബിളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ മേഖല ഇന്ന് വളരെ സജീവമാണ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുക എസ് ടി എസ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാമൂഹികതാ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാമൂഹികതാ പഠനങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു നിലപാടിനെ വളരെ കാര്യമായി അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാമൂഹികതാ പഠനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് ഏതൊരു സവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെയും പോലെ സജീവമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ സാമൂഹികമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയും ശാസ്ത്ര വിമർശം എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാകുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആണ് സാ ശാസ്ത്ര സാമൂഹികത പഠനങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാമൂഹികത പഠനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മറ്റ് ഏതിനം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപോലെയാണെന്നോ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്തും ഒരേ തരത്തിലാണ് സാമൂഹികത പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നോ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്തും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേപോലെയാണെന്നോ ഒന്നും ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തെ പക്ഷേ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംവർഗങ്ങളും പരികൽപ്പനകളും രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ശാസ്ത്ര സാമൂഹികതാ പഠനത്തിൻ്റെ മേഖല വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ശാസ്ത്ര സാമൂഹികതാ പഠനത്തിൽ സയൻസിൻ്റെ ഈ സാമൂഹികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കകത്ത് കാതലായി വരുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തത്വചിന്തകർ നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ഇത് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസിനൊരു രീതിയുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ശാസ്ത്രീയ രീതി ശാസ്ത്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാദം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടാക്കിയതല്ല അത് ഇവിടുത്തെ തത്വചിന്തകരുടെ സംഭാവനയാണ് ഈ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ തത്വ സംഭാവനയാണ് സയൻസിൻ്റെ രീതി എന്താണ് അതിൻ്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്താണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതി ഉണ്ട് അത് സമൂഹവുമായി ബന്ധമില്ല തുടങ്ങിയുള്ള വാദങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയത് തത്വചിന്തകരാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പലതരത്തിൽ ഈ വാദത്തെ പരിഷ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തത്വചിന്ത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തയും ഈ ശാസ്ത്ര സാമൂഹികത പഠനങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ സങ്കീർണവും വളരെ സജീവ സർഗാത്മകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുള്ള രണ്ട് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് പഠന മണ്ഡലങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹികത പഠനങ്ങളും എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹികത പഠനങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് ഒരു തത്വചിന്തകൻ അല്ല തത്വചിന്തകർ
ഡൂയിങ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലബോറട്ടറിയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രത്യേക പഠന മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപ പഠന മണ്ഡലമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവാദപരമായ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസിൽ നടക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യകാല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്താണ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സയൻസ് അതായത് എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ എത്ര പേർ ശാസ്ത്രജ്ഞ സമൂഹത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഏത് ഏത് സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഇത് ബാധകമാണ് പൊതുവെ നമ്മളുടെ ഉന്നത പഠന രംഗത്ത് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഗവേഷ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സ്ത്രീ ഗവേഷകരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അധ്യാപകർക്കിടയിലും അടുത്ത സമയം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ പുരുഷന്മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്തരം അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകരായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പുതിയ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ ഗവേഷകർ ശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് പല ഇനം വൈതരണികളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും പല ഇനം ദുർഘടങ്ങൾ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനകത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ അമ്മയായിരിക്കാം കുട്ടി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഗവേഷണ പരീക്ഷണശാലകളും ഒക്കെ തികച്ചും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുടെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഈ ഈ മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമൻ ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്ത്രീകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇവർ അഞ്ച് പേരും ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഗവേഷകരാണ് നിങ്ങൾക്കതിനെ അവരിൽ ആരെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് ആഡ ലവ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പേര് ആഡ ലവ്ലൈസ് നിങ്ങൾ ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാരാ എന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ച ആളാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ചാൾസ് ബാബേജിനെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ദി അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രൂപം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആഡ ലവ്ലൈസ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വെറും കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകളെ ആദ്യമായി ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തയാൾ ആഡ ലവ്ലൈസാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ധാരണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അഡാ ലവ്ലൈസാണ് പക്ഷേ അഡാ ലവ്ലൈസിനെ അതേ അദ്ദേഹത്തെ അഡാ ലവ്ലൈസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമറാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും വിളിക്കുക അദ്ദേഹം പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതിയ ആളാണ് അത്തരം ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ആളാണ് പക്ഷേ അഡാ ലവ്ലൈസിനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കാർക്കും പരിചയമില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളെ മി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം മേരി ക്യൂറി ആണത് മേരി ക്യൂറിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് മേരി ക്യൂറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തോ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പാരീസിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പാരീസിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഡോക്ടർ മേരി ക്യൂറി ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വനിതയാണ് ഡോക്ടർ മേരി ക്യൂറി മേരി ക്യൂറിയുടെ സംഭാവനകൾ ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെ സംഭാവനകളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പടി മുമ്പിൽ കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനവും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം മൂന്നാമത്തെ ആളെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളറിയും റേച്ചൽ ലൂയി കാഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വനിതയാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ച ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ രചിച്ച ആളാണ് പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ എന്താണ് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയും നമ്മൾ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി പ്രതി പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തലതൊട്ടമ്മ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആളാണ് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ അടുത്ത ആളെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറിയേണ്ടതാണോ ഇദ്ദേഹം റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ദ ഡാർക്ക് ലേഡി ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ഡി എൻ എയുടെ ഘടന എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിന് വിൽക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോടൊപ്പം ഡി ഓക്സിറൈബോ ന്യൂക്ലിക്സ് ആസിഡിൻ്റെ അഥവാ ഡി എൻ എയുടെ പിരിയൻ ഗോവേണി ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചതിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ചെയ്ത എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് കൂടി ലഭിച്ച തെളിവുകൾ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും കെയിംബ്രിഡ്ജിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് മോഷ്ടിച്ചത് ഈ വിൽക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഷിയാണ് ഈ കഷി ഇത് മോഷ്ടിക്കുകയും ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാട്സ് ആൻഡ് ക്രിക്കിന് കൊടുക്കുകയും അവർ മൂന്ന് പേരുടെ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിരിയൻ ഗോവിനി ഘടനയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും നോബൽ കമ്മിറ്റി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇത് കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് പിരിയൻ ഗോവേണി ഘടന ഡി എൻ എയുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനമായ പിരിയൻ ഗോവേണി ഘടന യെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവ് റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ പഠനമായിരുന്നു പക്ഷേ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഒരിക്കലും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്ത്രീവാദപരമായി ഈ മേഖലയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ സംഭാവനകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്നും നമുക്ക് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിനെ അറിയുന്ന പോലെ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ നമുക്ക് അറിയില്ല അവസാനത്തെ ആൾ ഒരു ആസ്ട്രോനെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജ ജമിസൺ മേ എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഫ്രോ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോററാണ് മേ അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്കക്കാരിയാണ് നാസയിലെ പ്രവർത്തകയാണ് എൻഡവർ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സ്പേസിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ആളാണ് പല പരിവേഷണങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ആറ് ആറ് ദിവസത്തോളം ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ജാമിസൺ മേയെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഈ അഞ്ച് കേസുകൾ ഞാൻ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം അല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതായത് പുരുഷന്മാരാണ് ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക മൊത്തം നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമയത്ത് കുറേ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത സമയം വരെ വളരെ കുറേ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് പക്ഷേ ജെൻഡർ ദ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം ഇതിലെ ഒരു അന്വേഷണ പദം മാത്രമാണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഒരു പുതിയ മേഖല ഇതിൽ വഴി തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഈ പ്രത്യേക മേഖലയുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുക്തി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അറിവുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി
പേട്രിയാർക്കിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അറിവുകളിലെ പേട്രിയാർക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഈ അറിവുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അറിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവുകൾ ലിംഗ പദവീപരമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രവുമായി ഇഴ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറുകൾ മുതലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ വിഷയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജെൻഡർ ബയാസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതിന് മൂല അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചില ഹെട്രോ നോർമേറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജെൻഡറിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഹൈറാർക്കിയോ ഒക്കെ അത് അതെങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രവും എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചില ധാരണകൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ചില ധാരണകൾ ജെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ധാരണകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അറിവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത് കൂടാതെ ഈ പഠന മേഖലയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറേ കൂടി സാമൂഹികമായ ഈ ഹൈറാർക്കിക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്ത കുറേ കൂടി സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന അതിന് സഹായകരമായ അറിവുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ പുനരാലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് സമീപനം ഒരു സ്ത്രീവാദ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ കൂടി ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീ ഗവേഷകരുടെ സ്ത്രീവാദ ഗവേഷകരുടെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിലാദ്യത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വർഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അത് ലോണ്ട ശ്രീബിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷക ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് കാൾ ലിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കാൾ ലിനേയസിന് എത്ര പേർക്കറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് കാൾ ലിനേയസ് അതായത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലേ അതായത് ആധുനിക സസ്യ ജന്തു വർഗീകരണം സാധ്യമാക്കിയ ആദ്യത്തെ ആളാണ് കാൾ ലിനേയസ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറേ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കാൾ ലിനേയസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രമമുള്ള ക്രമഭംഗങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പ്രകൃതി അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയെ ടെ ഈ ക്രമത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണം അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ക്രമത്തെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കൃത്യമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ആണ് ഈ ഞാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഈ ജന്തു ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീകരണത്തെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ആധുനിക വർഗീകരണ രീതിയാണ് കാൾ ലിനേയസ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ
എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജെൻഡർ ധാരണകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പേട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ള നോഷൻസ് ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പത്താമത്തെ എഡീഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ വരുന്ന പത്താമത്തെ എഡീഷനിലാണ് മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ടേം അദ്ദേഹം കോൺ ചെയ്യുകയും ആ ക്ലാസ്സിനെ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് വ്യത്യസ്ത ഇനം ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ജന്തു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മമേലിയ പിന്നെ അതിനുശേഷം പക്ഷികൾ വരുന്ന വിഭാഗം നമ്മളുടെ വിവിധ ഇനം തവളകളും മറ്റും വരുന്ന വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ആംഫീബിയ മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്ന പിസസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഇൻസെക്റ്റ ഇൻസെക്റ്റുകൾ വരുന്ന വിഭാഗം പിന്നെ നമ്മളുടെ മണ്ണിരയും അങ്ങനെയുള്ള വേംസും വരുന്ന വിഭാഗം പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നിലനിന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ ഫിലോസഫി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അല്ലെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കാൾഡിനേസിൻ്റെ പഠനം വരുന്നത് വരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേംസ് എല്ലാം തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒറിജിനൽ ടേംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൽ ഏതൊക്കെ ജന്തുക്കൾ വരുമെന്നുള്ളതൊക്കെ കാൾഡിനേസ് പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി ടേംസ് തൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിൽ അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ സസ്തനികളെ നമ്മളിന്ന് സസ്തനികളെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ സൂക്ഷിപ്പിക്ക സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാട്രുപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ടേമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നത് നാല് കാലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പക്ഷേ കാൾ ലിനേഴ്സ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷണറി ടേം മാത്രം മാറ്റുകയും അതിനെ സസ്തനി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് സസ്തനി എന്ന് പറയുന്ന ടേം അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാളിനേസിൻ്റെ മുഴുവൻ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറയുടെ തുടർന്നുള്ള വോളിയംസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട് പല പേരുകൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിതുവരെ മാറ്റിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഈ ടേം തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ഈ കാളിനെ ചെയ്ത വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ക്വാട്രുപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ജീവി ആയതുകൊണ്ടും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി ആയതുകൊണ്ടും ഈ ജന്തുക്കളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് മനുഷ്യനെ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിലിയൻ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ കാളിനേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് മനുഷ്യനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് കാൾഡിനേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തുടങ്ങി ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരി സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയും ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് നമ്മളുടെ സ്പീഷീസ് ഏതാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മനുഷ്യരുള്ള സ്പീഷീസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള ടേം തന്നെ കാൾഡിനേഴ്സിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് മനുഷ്യനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് കാൾഡിനേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ കാൾഡിനേഴ്സ് മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് മമേലിയ ദീസ് ആൻഡ് നോ അതർ ആനിമൽസ് ഹാവ് മാമേ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് സ്ഥലങ്ങൾ മുലകൾ ഉള്ള ജീവി വർഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സസ്തനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന എന്ന പേര് അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരായിട്ടുള്ള സസ്തനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലത്തോട് കൂടിയത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആച്ചുറയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ഫീമെയിൽസ് ഹാവ്
അതിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സസ്തനി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ് വ്യത്യസ്തത മറ്റ് ജീവി വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുള്ള വ്യത്യസ്തതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേര് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാൽഡിനേഴ്സ് നമ്മളുടെ സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാനായി ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റാഷണൽ മാൻ എന്നുള്ള ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റു ജീവിവർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അടുപ്പത്തെയും ബന്ധത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുലകളുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് ശാസ്ത്രീയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പീഷീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പുരുഷ രൂപകം ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രൈണ രൂപകം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ അതോ അത് വളരെ നിർദ്ദോഷമായ നിർഗുണപരമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നോ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്തോ റിലീജിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കരുതി റിലീജിയനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ അല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനും നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നത് ജീവിയാണ് എന്ന് പറയുകയും സസ്തനി എന്ന് പറയുന്ന ജന്തുക്കളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവീകതയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് കാളിനേസ് പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഈ പേട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ള സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന ചില ധാരണകളുടെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം ധാരണകൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് കഥ തീരുന്നില്ല ഈ നമ്മൾ ഈ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മാമ വേഴ്സസ് ദ റാഷണൽ മാൻ എന്നുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ അതായത് സസ്തനികളും ഈ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് വിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നേച്ചറും കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നേച്ചർ എന്താണ് കൾച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണാം അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിർവചനം തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അത് വളരെ നല്ലോണം അറിയാവുന്നത് മാൻ ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ആനിമൽ റൈറ്റ് സോ നമ്മളൊരു ജന്തുവാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ സാമൂഹികമായി ജീവിക്കുന്ന ജന്തുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധാരണ അപ്പോൾ നം സാമൂഹികത അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികത സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് എന്നുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സോയി ബയോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഡിവിഷനെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ ധാരണകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ കാളിനേഴ്സിൻ്റെ ധാരണകളെ രൂപീകരി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള ചോദനകളിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും എന്നാൽ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചോദനകളിൽ നമ്മൾ റാഷണലാണെന്നും നമുക്ക് സാമൂഹികപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുമുള്ള ധാരണകൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേച്ചറും കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസമാണ് സസ്തനികൾ എന്ന ക്ലാസ്സിനെയും ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന സ്പീഷീസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫെമിനൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ടാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു
ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ കഥകൾ തീരുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ചരിത്രം സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുല കൊടുക്കൽ മുലയൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയയുമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുമായിട്ടും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചർച്ച എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്നാൽ അമ്മമാർ കുട്ടികളെ നോക്കില്ല കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മറ്റ് സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുക ആണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിലുള്ള അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല സമൂഹമേ കണ്ടിരുന്നില്ല കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വെറ്റ് നേഴ്സസ് ആണ് മുല കൊടുക്കുകയും അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളെ ഇവർ ഈ വെറ്റ് നേഴ്സസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ പോലും നിർത്തുകയല്ല വെറ്റ് നേഴ്സസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് ആണ് സാധാരണ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർഷക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനുള്ള അടിമക അടിമ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അടിമകളായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ മൂല കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയും സൗന്ദര്യ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെയുള്ള അലിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് ധാരണകൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മൂല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുലയുടെ ഭംഗി പോകും നിപ്പിൾസ് വലുതാകും അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ധാരണകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം സ്ത്രീയുടെ രൂപം ലാ രൂപലാവണ്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അരിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വാ ചില മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചില സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുടെ പുറത്താണ് വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ അതായത് കർഷക സ്ത്രീകളെയും ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനുള്ള സ്ലേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന അവർ പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ബീസ്റ്റിയലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളായി ജന്തു സമാനരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒരു സ്ലേവറിയുടെയും റേസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വംശീയതയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഈ അരിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതേ സമയം തന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വെറ്റ് നേഴ്സിങ്ങിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാമൂഹിക മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നമാണ് വെറ്റ് നേഴ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് കു സ്വന്തം കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ചുമതല സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന ധാരണ രൂപപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമുക്കത് കാണാം പക്ഷേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയും വലിയ ക്യാമ്പയിൻസ് ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കിന്ന് ഈ മുലയൂട്ടൽ വാരമൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഒരു പിഷഗ്വരൻ കൂടിയായ കാൾ ലിനേയസ് കാൾ ലിനേയസ് ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ വെറ്റ് നേഴ്സിങ്ങിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഒരു നോട്ടീസ് ഒരു ചെറിയ നോ പാംഫ്ലെറ്റൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വെറ്റ് നേഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് നിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് മുലപ്പാലിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ് മുലപ്പാലിന് മനുഷ്യർക്ക് ബാധിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കകത്ത് അതിനൊരു അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മുലപ്പാലിൻ്റെ റീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുനരുജ്ജീവനപരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ പാംഫ്ലറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്തുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഒരു ഒരു പുതുതായിട്ട
അങ്ങനെ തത്വചിന്തയുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ മോഡേൺ തത്വചിന്ത വളരെ കാര്യമായിട്ട് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതേസമയം തന്നെ ഈ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണകൂടം വളരെ സ്ട്രോങ് ആകുകയും നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രൂപപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണകൂടം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൽ എന്തിനെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറുന്നത് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലം മുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് ഈ ആൻറ്റി വെറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പയിൻ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഭരണകൂടം ശക്തമാകുമ്പോൾ മിലിറ്ററി എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ പ്രധാനമാകുന്നു മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാകുന്നു അതിരുകൾ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കണം അതിർത്തികൾ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കണം തുടങ്ങിയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൂക്കോക്കെ പറയുന്ന പോലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മിലിറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് ലേബർ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യവസായവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപപ്പെടുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യശേഷി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലേബർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യുൽപാദനം ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ഒന്നായി മാറുകയാണ് നമ്മളതിനെ ഇന്ന് ബയോപൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഭരണകൂടം മനുഷ്യൻ്റെ ജന്തുജന്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഭരണകൂടം കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദനവുമായി വളരെ സവിശേഷമായ ബന്ധമുള്ള ഉൽപാദനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഉൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു സ്ത്രീകൾ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിലല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടി വളർത്തണം അവരെ വളർത്തി മിടുക്കന്മാരായ സിറ്റിസൺസായിട്ട് പൗര ജനതയായിട്ട് മാറ്റണം ലേബർ ഫോഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ റോൾ വീടിനകത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധാരണ ജ്ഞാനോദയ പാരമ്പര്യവുമായി ഒരു സവിശേഷമായ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനിയും കഥ തീർത്തിട്ടില്ല ഈ സമയത്താണ് ഗൈനക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠന മേഖല വികസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈനക്കോളജി വികസിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സൂതി കർമ്മിണികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അല്ലെ വയറ്റാട്ടികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മിഡ് വൈഫ്സ് എന്നും ഡായിൻസ് എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അറിവുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം പ്രസവമെടുക്കുവാനും സ്ത്രീകളുടെ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയായിരുന്നു അത് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മിഡ് വൈഫ്സിനെ ഇന് പകരം ഗൈ മോഡേൺ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതികൾ പരിചയമുള്ള അതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു പക്ഷേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മിക്കവരും സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ ആദ്യകാല ഗൈനക്കോളജികൾ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റാണ് പാലായിട്ട് നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു പുരുഷന്മാർ പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ പ്രത്യുൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു പുരുഷന്മാർ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ പ്രത്യുൽപാദനത്തെ ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായി മാറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ
ഈ അപ്പം ഈ കാൾ ലിനേഴ്സിന് ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അവ ഇത് ഈ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ധാരണകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് കാൾ ലിനേഴ്സ് കാൾ ലിനേഴ്സ് ഈ ക്വാട്രിപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ക്വാട്രിപീഡിയ എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഫോണ സ്വീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാളിനെസ് ഒന്നും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് സാംസ്കാരികമായിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണത് അതുപോലെ തന്നെ കന്യാമറിയം കന്യാമറിയം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ദ നർച്ചറിങ് മദർ ഓഫ് ജീസസ് റൈറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ജീസസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അതേസമയം തന്നെ കന്യാമറിയം ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് അത് നർച്ചറിങ് മദർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ മുമ്പ് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകളും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ധാരണകളും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില വ്യവഹാരങ്ങളും ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല ഇനം സാമൂഹിക പ്രോസസ്സുകളും ധാരണകളും ഇഴ ചേർന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൽ കുറേ കൂടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജി പലർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അധ്യാപകർ പലരും പഠിപ്പിക്കാതെ പോകുന്ന അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് പുംബീജവും അണ്ടവുമായി സംയോജിക്കുകയും സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്താണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മലയാളം സിക്താണ്ഡം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എംബ്രിയോ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എമിലി മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഗവേഷകയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസിക്കലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേപ്പറിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണയുണ്ട് പുംബീജവും അണ്ടവുമുണ്ട് പുംബീജം അണ്ടവുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എംബ്രിയോ ഡെവലപ് സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് വളർന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി മാറുന്നു ഇൻഫെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ശാസ്ത്ര ഈ ഗവേഷകർ ഈ അറിവിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് ജനപ്രിയ ശാസ്ത്ര രചനകളിൽ കൂടാതെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിവരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ അല്ലാതെ ചില മെഡിക്കൽ ജേർണലുകളും മറ്റ് പല സോഴ്സസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ ഈ അറിവിനെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണല്ലോ അതായത് അറിവിനെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ചില നറേറ്റീവുകൾ ഇത്തരം ചില വിവരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയണം ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന എം ബി ബി എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എഡീഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആണ് ഈ പ്രത്യേക എഡീഷൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വായിക്കാം ദ മെക്കാനിസംസ് വിച്ച് ഗൈഡ് ദ റിമാർക്കബിൾ സെല്ലുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം സ്പെർമാറ്റഡ് ടു മച്ചുവർ സ്പേം റിമെയിൻ അൺസെർട്ടൻ പെറാപ്സ് ദ മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് അതായത് സ്പേമിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഷിയർ മാഗ്നിറ്റ
all the other degenerate all the others degenerate at some point in their development so that few if any remain by the time she reaches menopause at approximately 50 years of age the പുമ്പീജത്തെയും അണ്ടത്തെയും അതിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്ര ജൈവ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഈ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള വിവരണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതോ ഇത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സത്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശാസ്ത്രീയ സത്യമായിട്ടാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് വായിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ചില ടേമുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിലെന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇവരതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ആ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഒരു പേറ്റിയാർക്കൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനകത്തുണ്ട് അത് കൂടാതെ സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മെയിൽ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് യു നോ ഷിയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സ്പേംസ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് റൈറ്റ് but at the same time in sharp contrast to that we are talking about the female has already stunted right i mean jenikkumbol thanne sthrigal kullulla muluvan follicles form cheythu kazhichirikkunu purushamara kaaryathil agana alla yeah yeah the, the numbers 400 just 400 right yeah over is contained right that's a very nice observation ഈ പുരുഷന്മാരുടെ പുമ്പിജത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രജന്മാർ നിലത്തും നിലയിലും ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യാ ഇത്സ് അമേസിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് അത് കണ്ടെയ്ൻ എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് അതിന് വ്യത്യാസം നോക്കുക മാനുഫാക്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇക്കണോമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ലോജിക്കിലാണ് പുരുഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതെ ഒന്നൊരു വിധിയാണ് എൻ്റെ വിധി എന്നുള്ളത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പാസീവാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മറ്റൊരകത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്വയം ചെയ്യുന്ന സോ ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ദി അതേഴ്സ് ഡീ ജനറേറ്റ് ഒരു സ്ത്രീ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പുരുഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പരിപാടിയെല്ലാം നിൽക്കും പക്ഷെ പുരുഷന്മാരങ്ങനല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഈ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അനുസ്യൂതമായിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധാരണ യാ ആ ബ്ലാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന പക്ഷേ അല്ലല്ല ബ്ലാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എന്തോ ഗ്രാമർ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യം കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി വരാനായിട്ട് എം ലി മാർട്ടിൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇവർ ആഡ് ചെയ്തതല്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ ഷൽവി ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് അത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നിലേസിനെ കണ്ട ആളാണ് എല്ലാത്തിലും ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരുഷൻ്റെ പുരുഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വളരെ പാസീവാണ് ഓക്കെ സോ ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യാ സോ ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അത് സെല്ലിൻ്റെ ഈ മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വേർ ആസ് ദ ഫീമെയിൽ ഷെഡ്സ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഗ്യാമീറ്റ് ഈച്ച് മന്ത് ദ സെമി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പെർംസ് ഈച്ച് ഡേ സെമി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ്
അടുത്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർട്ടി ഓർ സോ ഇയേഴ്സ് എ വുമൻസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഓൺലി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വിൽ ഹാവ് ബിൻ റിലീസ്ഡ് ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡീജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ മിസ്റ്ററി വൈ സോ മെനി എക്സ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺലി ടു ഡൈ ഇൻ ദ ഓവറീസ് വഴി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മൂന്നിനം അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇത് മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണല്ലേ മൂന്നും സ്ത്രീകളുടെ ഇതതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര സ്പേംസ് ഈ സൈഗോട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് മേ ബി എവറി ടൈം എൻ്റെ സ്പേംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യുനോ lead to uh, uh, the embryo formation right huh? if a guy masturbates you know the entire you know the millions of sperms are going to be wasted but the problem is that the scientists do not think that it is a waste but when we talk about the female uh, reproductive physiology then we are talking about degeneration the sheer waste you know look at the way it is seen but at the same time the female is producing only 400 to 500 uh, eggs during the lifetime pashe aa 400 anyura nu parayunnathu shastrathile sambandhichu valla prashnam aanu kaaranam idum ellam idu idu embryo aitu maarunnilla endu cheyyum pashe purushane kurichu concern illa purushane oru prashnam illa adu purushante oru oru vital aayittulla oru force ne represent cheyyadha allengi oru active aayittulla onne represent cheyyadha ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഡീജനറേറ്റ് ടു ഡൈ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസ്റ്റിനി തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അതായത് അതായത് ഈ സൈക്കിൾസ് നിങ്ങൾ ഈ മെനസ്ട്രൽ സൈക്കിൾസിൽ കൂടി കടന്നുപോയി കടന്നുപോയി ബാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസവങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ നശിച്ച് ഇങ്ങനെ മുടിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജി കാണുന്നത് എന്തോ അതെ അത് അമേരിക്കയുടെ കോൺട്രസ്റ്റിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു പോപ്പുലർ സയൻസ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എഴുതിയ പോപ്പുലർ സയൻസ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് അവർ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഒരു എന്നോ അമേരിക്ക ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്നാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ വേണേൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വായിക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൻ ഇത് മുഴുവൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ നമ്മളെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആ പ്രക്രിയ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം കൃത്യം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ട വേർ യുനോ അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത്രയും അത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫീമെയിൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഏഹ് പുരുഷന്മാരുടെ നേക്കാളും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റിന് വേ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സജീവമാണ് സ്ത്രീയുടെ എന്ന് പറയാം അതുകൂടെ പറയാതെ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ധാരണകൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആഡംസ് റിബ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ സയൻസ് ബുക്കുകളാണ് അനേകായിരം കോപ്പുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇതാണ് ഒരു 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 പാരഗ്രാഫാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് സ്പേമിനെ കുറിച്ചാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ട്രസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് വിമൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദം ദാറ്റ് ഓവറീസ് ട്യൂബ്സ് യൂട്രസ് ആൻഡ് വജൈന ഹാവ് എൻഡ്ലസ് ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വുഡ് സീം ടു ഇൻവോൾവ് ഓർഗൻസ് ഓൺലി yet the sperm just as much as the egg is dependent on a great many related processes there are secretions which mitigate the urine in the urethra before ejaculation to protect the sperm there is the reflex shutting off of the bladder connection the provision of prostatic secretions and various types of muscular propulsion the sperm is no more independent of its milieu than the egg and yet from a wish that it were biologists have lent their support to the
ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് പക്ഷേ വളരെ പഴയ പുസ്തകമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ പുസ്തകമാണ് നമ്മളിതുവരെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലാണ് സംസാരിച്ചത് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലുള്ള വ്യൂ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ശാസ്ത്രം പുരോഗമനത്തെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുക ഏഹ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശാസ്ത്രം പുരോ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും പേട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും പുറകോട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ ഒന്ന് നടന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേറെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിത് ഒരു അക്യൂമിനേഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ സംവിധാനവും ബയോളജിക്കൽ സംവിധാനവും സ്ത്രീയുടേത് പോലെ തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ധാരണയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഉള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എൺപതുകളുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കുറേ കൂടി ഇതിനുവേണ്ടി അറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ സ്പേമിലായാലും എഗ്ഗിലായാലും അതിൻ്റെ പകുതി എണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമുകളേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഇല്ല അത് പേരിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം വെച്ച് വന്ന് ആണ് ഇത് സൈഗോട്ടിനകത്ത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്പേംസ് ആർ സെൽസ് വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് ബിഹേവിയറൽ റിപ്പോർട്ടോയ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് എക്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിസിഷൻ ടു അബാൻഡൺ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേം സ്വിംസ് ടു ആൻ എഗ് ആൻഡ് ദർ അക്വയർ ദ എബിലിറ്റി ടു ഇഫക്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂഷൻ ഇത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് മറ്റേനേക്കാളൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എൺപതുകളുടെ അവസാനമായിപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഒരു ഇത് മറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ച മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ ജേണലിൽ വന്ന ടെക്നിക്കൽ പേപ്പറിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദ സ്പേംസ് ആർ സെൽസ് വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് ബിഹേവിയറൽ റിപ്പോർട്ടോയർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് എക്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിസിഷൻ ടു അബാൻഡൺ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേംസ് ഫിംസ് ടു അൻ എഗ് ആൻഡ് ദർ അക്വയർ ദ എബിലിറ്റി ടു ഇഫക്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂഷൻ വട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആ ഹൂ ഈസ് ഹാവിങ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ so the to execute the decision to abandon the haploid state nu parnal oru 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 space space shuttle ninnum swayam eject cheyan povuna astronaut inde oru adhe adhe inda inda scientific uh, scientific paper la kaaru idu vala cell nu parna lokathile ettom pradhana petta journal publish cheyittulla paper laana idu kaanunnathu പിന്നെ ആ വാക്ക് നോക്കൂ അക്വയർ ദ എബിലിറ്റി ടു ഇഫക്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂഷൻ എഗ്ഗിൻ്റെ പുറത്തെ ഉള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേപ്പബിലിറ്റി ദ ഏജൻസി ഓഫ് ദ സ്പേം റൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ വർക്ക് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സ്പേം നോട്ട് ബൈ ദ എഗ് എഗ് ഈസ് വെരി പാസീവ് റൈറ്റ് സോ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു 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 അത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ ഇത് ദി ഇനർജറ്റിക് എഗ് എന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ വേൾഡ് ന്യൂസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു മാഗസിനാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ബിഷഗുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആ മേഖലയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്
Remarkably, the harpoon is not so much fired as assembled at great speed, molecule by molecule, from a pool of protein stored in a specialized region called the acrosome. The filament may grow as much as 20 times longer than the sperm head itself before its tip reaches the egg and sticks. The sperm still has an adverse journey ahead. It must penetrate farther into the egg's huge sphere of cytoplasm and somehow locate the nucleus so that the two cells' chromosomes can fuse. The sperm dives down into the cytoplasm, its tail beating. But it is soon interrupted by the sudden and swift migration of the egg nucleus, egg nucleus which rushes toward the sperm with a velocity triple of the movement of chromosomes during cell division, crossing the entire egg in about a minute. What do you Fertilization is the process of fertilization. Adite quote no canangil, page fifty one in a quote no canangil. Um, other either you put egg no barina dine, um, other passivella, other activatological biological roles are in under in the Pudia perspectives on the Rangi. Nadu other quote accepted idea. It's a heretic view in the world, heretic in the Lavaka, the religion of the Kaka in the Wakana. Le, do in Malalika, Mother Nira, some allegory, mouth. Ah, passion da itu baru tu baca na. Aduh passion da, macam apa itu la, ura argument ada. Tapi ni, semua orang jangal scientist orang ni accept dia tidak, lalu accept dia tidak. Pasal it is still there. I mean there are some new developments in the field. Adakah? Parah itu orang, right? Apa pasal? Anak lelaki sebab ni sperm tu agam, ura boleh aktif partner sama orang orang tu bisnes ikan, macam budu itu ada. Ini ada tu, ini tu la. Dengan mana parah? Ada yang korang cerita ni, ada yang explain dia. Ini adalah harpoon sahaja yang dilakukan sahaja. Adakah itu yang anda sebutkan dengan apa? Whaling ini yang anda sebutkan dengan apa? Whaling ini adalah harpoon. Jadi kita tidak tahu apa narrative ini. Orang background itu berapa? Mungkin ini whaling ini berapa? Ini adalah whaling yang kita kari. Ini adalah cerita yang sangat berat. Pasalnya orang yang berada di dalam kapal itu adalah orang yang berada di dalam kapal itu adalah orang yang berada di dalam kapal itu adalah orang yang berada di dalam kapal itu. Ibu dah sampaikan. Ibu Indonesia that's why it's very laborious and laborious. It's not a good thing about hunting. 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 It's not a good thing about sperms. What do you think about it? It's not a good thing about it. 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 It's not a good thing about Snow Age. It's not a good thing about it. It's not a good thing about it. Ramai orang itu sihir, ramai orang tertikun tu bondo Sri Lanka kuncut dia, dia anak itu tahu sepicir ikan tu. Apam ramen ni buat tu pada ayat tu boi, ramen sihir moji pikin dah, malah ramai orang tulah kabi mana, ramai orang. Ini dah leh dam sel industri sahaja. Ini tu, walau kerja seperti pasi ayat tu la, rasa sangat tertikun tu ayah, pawai Sri, guhil par pecir ikan tu Sri. Apa ni Sri ye moji pikin ayat tu, bayi princess ni moji pikin ayat tu, raja kotasan kuduk tu. Abu latar lola yuak kalal lab beri anak virus virus apa nak kriminal tu yuak kalal lab beri tu, ibu rela semua orang ini rasa sendiri gugai lek raja bumiari tapi ponu, dal gugai kudel karnu pada daripada rasa sendiri fighti itu opicha, ini leto um virus virus apa nak kriminal tu lola prince raja bumiari suatu waktu tu raja raja um raja apa puli keerdi korukono, dah lama kita dah damsel in distress storyline. 
അല്ല വളരെ പതി പഴയ സ്റ്റോറി ലൈനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കഥകൾ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാംസൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആർ ഡു വാസ് ജേണി ഓഫ് ദ പ്രിൻസ് ടു ദ കെയ്ഫ് വെയർ ഹി ഹാസ് ടു നോ റെസ്ക്യൂ ദ ദ ദ പ്രിൻസസ് ഫ്രം ദിസ് ഡീമൺ റൈറ്റ് സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഈഫ് ഷി ഈസ് നോട്ട് റെസ്ക്യൂഡ് ഷി വിൽ ഡൈ റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ എഗ് എഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ആൻഡ് ഇത് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു എഗ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് എഗ് ഇവിടെ പാസീവ് അല്ല എഗ്ഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഇത് തുളച്ച് അകത്ത് കയറുന്ന സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡ് റൈറ്റ് അതിനടുത്തേക്ക് കുതിച്ചു വാഞ്ഞ് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി കുടിച്ചു കുതിച്ച് വാഞ്ഞ് വരുന്ന എഗ്ഗാണ് രക്ഷിക്കൂ ബച്ചാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എഗ്ഗിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള മെറ്റഫേഴ്സ് നോക്കുക റൈറ്റ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് റാപ്പുൻ സേനയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റോറി ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ റിസർ റിസർച്ചേഴ്സിൽ അതായത് പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആർത്തിലല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആയിരിക്കണം അതെ റൊമാൻറ്റിക് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഷിവൽഡ് റൊമാൻസ് ദാറ്റ്സ് എ ജാനർ റൈറ്റ് നമുക്ക് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഏ ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ദ ഇനർജറ്റിക് എഗ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ധാരണകൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ബയോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ കാര്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനർജറ്റിക് എഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം എഗ്ഗിന് ഇതിനകത്ത് പാസീവ് റോളല്ല എഗ്ഗും വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള റോളാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നോക്കിയാലതറിയാം റൈറ്റ് പക്ഷെ അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൗ ഡു യു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദിസ് എനർജറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ എഗ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ അത് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇവർക്ക് എഗ്ഗിന് കൂടുതൽ റോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഹെട്രോ നോർമേറ്റീവ് പേട്രിയാർക്കൽ കൾച്ചറൽ ലോജിക്കാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളിടത്ത് കൾച്ചറിൻ്റെ മീഡിയേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും ഈ ഈ കേവല ശാസ്ത്രവാദം പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതങ്ങനല്ല ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠത അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് യാതൊരു റോളില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം ഇത് അപകടകരമാകുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രം മെച്ചപ്പെട്ട ഈഗാലിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെ അത് തടയുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കേവല ശാസ്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് പോസിബിൾ ആകാതെ വരുന്നത് കാരണം നമ്മളെ അത് കാണാതിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് കേവല ശാസ്ത്രവാദം പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയാലേ പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് വേറെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് സ്ത്രീവാദപരമായ ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ജെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് അവർ ശ്രീവാദ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഉന്മുഖരല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അറിവിനെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞതാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലർ സയൻസ് ജേണലിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മോർ ദാൻ എ സെഞ്ചുറി സിൻസ് ഹെർമൻ ഫോൾ എ സ്വിസ് സുവോളജിസ്റ്റ് peered into his microscope and became the first person to see a sperm penetrate an egg so microscope kude namukku kaanan pattu fertilize it and form the first cell of a new embryo many sperms can bind to and penetrate the zona pellucida or outer coat of an
More specifically, a site on each of the egg binding proteins fits a complementary site on a sperm receptor, much as a key fits lock. What do you think? So I have given a uh, pictorial representation of the egg, so you'll get an idea about what is zona pellucida, the inner uh, core and all these things. But I mean, the data confidently Active at lower and Urubashe under the Gora could be complex at a structure on a zona pellucida and the Varanari Portega, Samvidanam, uh, under okay, right? But at the same time, a major uh, you know, word which is used to represent that process is still penetrate. The penetration is the metaphor, right? Penetrate to the Lavaki under the Tongue and the Arthikin. Key fits a lock, Gora could be complex on a lay. But at the same time, key has a special role in that. A better agency, right, than the egg. So, if you remember, we can Shastra is static. Shastra is a static. Shastra is a static. Shastra is a static. Shastra is a ആ <laughs> <laughs> That's why we have to do this. 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 We have to do to that screens incoming sperm, selects only those compatible with fertilization and development, prepares sperm for fusion with the egg, and later protects the resulting embryo with uh, embryo from polyspermy, that is a lethal condition caused by fusion of more than one sperm with a single egg. The fertilization in mammals, Scientific American, Paul Wasserman, there the article in the Neola quota. If we have a contemporary understanding of human reproduction and surgery, we will have a sperm in the world. 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 We will Shastri Matula Ruinda Sobam than a Mariana. Pashe, if the nineteen eighty eight till Verna, E. article in Dagatum, the scientist explained in the Castor Pudia. Le, if Pudi Arugal Sabi Kapotagar, you Pashe and the Puikina, Pudia concerns him, Pudia metaphors, okay, the Nuki. And then that's where the Pudia metaphors. നിയൂസൻസ് <laughs> 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 Biological security system, we have scan we have frisky, we have surveillance camera. Okay, this is a metaphor for the metaphor. It's a very contemporary idea. It's a political church. It's a very important kind of metaphor. It's a very important thing about the biosecurity system. So, the scientist is using the same metaphor to represent the nature. Right. But this is not the last thing we have to do. This is not the last thing we have to do. 
ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റഫേഴ്സും ഈ ഭാഷയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ സംഘങ്ങളൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കോൺട്രസ്റ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് വിശദ ഒരു വിദഗ്ധനല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ വിളിക്കുക അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെണിയും പക്ഷേ ഇത് ലൈഫ് സയൻസ് ഞാൻ എം എസ് സി പഠിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏതാറ്റം വരെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിലൊന്നും ഇതില്ല ഓ ഇത് ബയോളജിയാണ് ബയോളജി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാവുന്നൊരു വിഷയത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിളാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് പോളിസ് ഫേമി എന്തോ അത് ഈ ഈ മൊത്തം സോറി ലീതൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെവിടാ അല്ലല്ല അത് 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 ഈ വാസർമാൻ്റെ ഇത് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ എം ലി മാർട്ടിൻ ആഡ് ചെയ്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അതിന് പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ലീതൽ കണ്ടീഷനായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്തുമാണ് ഡേഞ്ചറസ് പോളിസ് പേമിയാണ് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല സ്പേംസ് ഒരേ സമയം തന്നെ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ലീത്തലാണ് അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല എംപ്രിയോ ഫോം ചെയ്യില്ല അത് മുഴുവൻ ഇതും അതിനെ ബാധിക്കും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ മൊത്തം ഈ മുഴുവൻ ഈ നിറച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന ചോദന എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ പുരുഷൻ്റെ ഒരു സ്പേമിനുള്ള ഒരു അപ്രമാദം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഭയം അല്ലെ എഗ്ഗിനെ ഇമ്പെഡിമെൻ്റ് ആകുന്നു എഗ്ഗിനെ തടയുന്നു നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഇപ്പം പഴയ നമ്മുടെ വീരശൂരപരാക്രമിയായിട്ടുള്ള സ്പേം ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലേ ഈ മസ്കുലിനിറ്റി വീക്കാകുകയാണ് ആണത്തത്തിനൊരു അടിയേറ്റിരിക്കുകയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനുള്ളിലാണ് ഈ ആണത്തത്തിന് അടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആണത്തത്തെ പല ലെവൽ അടിച്ച് താഴ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പുതിയൊരു വലിയ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളീസ് പേമിയാണ് അത് പിന്നെയും ഈ എഗ്ഗിനെ കുറിച്ചുള്ള എഗ്ഗിന് കുറച്ച് ഏജൻസി വന്നു എഗ്ഗ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് സ്പേമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഏതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചില മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെയുള്ള ഒന്നാണ് എഗ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റിൽ അടുത്ത ആണത്തത്തിൻ്റെ ഭീതി വരികയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ സയനൈഡ് കേസിൽ വരുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഭീതി പെട്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുണ്ടാകുകയാണ് അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭയം തന്നെയല്ലേ കൊളോണിയൽ പീരിയഡിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് പുതിയൊരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പല പുരുഷന്മാർ ലൈംഗിക പങ്കാളികളായി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം അല്ലേ ഇതേ ഭയം തന്നെ ഒരു മോളിക്കുല ഒരു സെല്ലുലാർ ലെവലിലേക്ക് കാണുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ പോളീസ് പേമി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം പോളീസ് പേമി അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് പക്ഷേ ആ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ ചിലപ്പം വേറെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുറേ കൂടി സമൂഹം മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റോ ഈ പോളീസ് പേമി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോളീസ് പേമിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ധാരകണകൾ അമ്പേ മാറാം ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ള ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതി വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ അറിവാണ് പോളീസ് പേമിയെക്കുറി
ആണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ക്വീർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ജെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഇനം രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള മേഖലയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാലം വരെ ഏ അതിപ്പം ആരായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഇണ ചേരുന്നു കുട്ടികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലബോറട്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറും ഈ പറഞ്ഞ അധികാര ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ ശരിക്കും പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രക്ഷേപിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അസംഷനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രകൃതിയിലെ അറിവ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മറന്നുപോകും പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ നോം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു അട്ടിമറി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ പാൻ പാനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് ചിമ്പാൻസികളുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇത് പിക്മി ചിമ്പാൻസീസ് എന്നാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചിമ്പാൻസി സ്പീഷീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചിം ചിമ്പാൻസിയാണ് ഈ പിക്മി ചിമ്പാൻസി ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മേഖലയുടെ പേര് പ്രൈമറ്റോളജി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമേറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്തത് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പോയി ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ പല ഗാങ്ങുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കലി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇവരുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഈ ഫീൽഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റോളജി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഴുപതുകളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറുപതുകൾ എഴുപതുകളൊക്കെ ഫീൽഡിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെൺകുരങ്ങുകൾ പെൺ പിങ് പിക്മി ചിപ്പാൻ ചിപ്പാൻസികൾ തമ്മിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ ഇവർ ഉരസും കണ്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീ വേറെ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൈ കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ള ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ജീവി വർഗത്തിൽ ഇവർ അവരുടെ ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് തമ്മിൽ ഉരസുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ എ വെരി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ഇവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ല മറിച്ച് ഇത് ലെസ്ബിയൻ ബിഹേവിയറാണ് ഇത് ഈ കുരങ്ങുകളുടെ ഇടയിലുള്
അതിൽ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള മുൻവിധികൾക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ക്യൂർ രാഷ്ട്രീയം സജീവമാകുമ്പോഴാണ് ക്യൂർ രാഷ്ട്രീയം നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്ന പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗവേഷകർക്ക് ചേട്ട ഇത് ഒരു ലെസ്ബിയൻ ബിഹേവിയർ ആണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ശാസ്ത്രീയ തത്വം ഇത് മാറാം അല്ലേ അപ്പോൾ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധാരണ അതായത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ത്രീവാദപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വീർ രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ധാരണകൾ കുറേ കൂടി ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കുവാനും ജനാധിപത്യപരമാക്കുവാനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന മേഖലയാകണം സ്ത്രീവാദികൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഫെമിലി സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സയൻസ് വാദിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചയിലാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോസൻ സാറിനോടും സതീഷ് സാറിനോടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടുമുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ